Приветствую, друзья! Мобильные ЦАПы на ESS и ES9281C Pro в последнее время стали ну очень популярны. Но то и не удивительно, чип от ESS способен выдавать до 62 милливатт на 32 ума нагрузки, поддерживает гарнитуру, почти ничего не жрет и при этом очень даже солидно играет. А появившийся HiRes в Apple Music и предложение всем пользователям iPhone использовать внешние ЦАПы для максимального качества звука еще сильнее подогрели интерес к подобным устройствам. У меня, конечно, не iPhone, поэтому для своего Samsung я выбрал версию на Type-C, но это вообще ничего не меняет. Сегодня говорим о сверхкомпактном ЦАПе Halidac Audirect Atom 2. Собственно, поехали. Коробка у ЦАПа вот прямо под стать устройство. Очень компактная, сделано все дорого-богато, приятный материал, гравировка, но кому это интересно в плане коробки. Главное, что с обратной стороны нам нанесли подробный список технических характеристик. Из важного тут хвалятся 62 милливаттами на 32 ума нагрузки, наличием чипа ES9281C Pro, он же ES9281AC и поддержкой PCM до 32 бит 768 кГц и DSD 512. Круче еще не придумали, это самый топ. Ну и естественно поддержка MQA, куда без нее. Внутри я нашел короткую инструкцию по эксплуатации с соответствием цветов индикатора, режимом работы ЦАПа. Сами тут изучите, друзья, ничего сложного. И вот такой вот переходник с Type-C на стандартный USB разъем для подключения к компьютеру или, например, телевизионной приставки. Сам же ЦАП, друзья, ну просто крошечный. В компании решили обойтись без всяких проводов, так что Type-C или Lightning разъем торчит вот сразу прямо с корпуса ЦАПа. Здесь же нам напомнили о производителе Audirect и поддержке MQA кодирования. С обратной стороны, вот белым на красном фоне нанесли логотип компании и, соответственно, наименование модели. Из действительно же полезного здесь только 3,5 мм выход на наушники и с другой стороны тот самый индикаторный светодиод, чтобы понимать, в каком конкретно режиме сейчас работает ЦАП. Пользоваться девайсом мега просто. Втыхаем его с смартфон, планшет или приставку, а в аудиоразъем подключаем наушники, ну или соответствующий штекер от активной акустики. Так тоже можно. Ну и все, друзья, пользуемся. Гарнитуру герой обзора поддерживает, что приятно, особо не греется, по громкости запас нормальный, раскачает полноразмеры ум эдак до 250. То есть, конечно, малыш, но по параметрам, друзья, ну просто зверь. Питается ЦАП от батареи источника, ну и тут все здорово. Тесты показали стабильное потребление 0,62 тысячных ампер при 5 вольтах. Это очень мало, так что за батарею своего смартфона или планшета можно особо не беспокоиться. Да и в паузах даже на очень чувствительных внутриканальных наушников никакого фонового шума я лично не заметил. Ну просто красота, вот хочется так сказать, однако не совсем. Дело в том, что ЦАП от чего-то отказывается работать с моим Samsung Galaxy S8. Подключается к нему и сразу отключается. С плеером Shanlink M3X таких проблем нет, как и со всеми смартфонами с Xiaomi и моим ноутбуком. Такое я не в первый раз встречаю, но в других девайсах выручала замена кабеля. Здесь же никакого кабеля у нас нет. Возможно, смартфон у меня слишком старый или что-то там не поддерживает. Не знаю. Но к старым Samsung покупать этого малыша, друзья, бессмысленно. Еще одна неприятность случилась буквально через два дня использования, когда компьютер продолжал опознавать устройство, но звук через него почему-то не шел. Хотя в этом случае поддержка пошла мне навстречу и выслала прошивальщик вместе с прошивкой. При запуске прошивальщик сказал, что устройство к нему, конечно, подключено, но не то. Я все равно нажал прошить, устройство, о чудо, тут же ожило и заработало. Все файлы, естественно, приложу, так как непонятно, откуда ноги растут у данной проблемы, но решается она менее чем за 5 секунд. Жалко только, что для моего смартфона все сохранилось в прежнем виде. Чудо не произошло. На Windows 10 аппарат подхватывается автоматически, готовый заработать в разрешении до 32 бит 384 кГц. Да, не в полную силу, но никаких дополнительных драйверов к данному устройству и нет. Так что ASIO ну, я бы даже не ждал, хотя Хайби в своих свистках как-то вот его добились. Нам же доступны все режимы в ASAP, например, на плеере Fubar 2000, ну или любом другом мультимедийном комбайне. Под Android присутствует уже полный перечень разрешений до 768 кГц включительно. Для этих целей пришлось разобраться, как снимать скриншоты с HiRes аудиоплеера. Но все поддерживается и работает корректно, как видите, заявлена даже нативная поддержка DSD. Измерения показали просто шикарные 
технические спецификации устройства, превосходный уровень шумов, динамический диапазон, все искажения находятся где-то на уровне минус 110 дБ, что на моей аппаратуре вообще рекорд. Причем как гармонические, так и интермодуляционные. Докопаться можно лишь до кривой АЧХ, которая на 20 кГц выдает отклонение на незначительные 0,25 дБ. Все остальное здесь на отлично. Впрочем, от Хайлидак другого и не ожидалось. Все тут ну, очень серьезно. По звучанию я долго и уверенно искал разницу между Atom 2 и европейцем Ирмен Игл. Могу констатировать факт, разницы никакой. То Игл мне казались более собранными по сцене, то Atom 2 ровно тоже в проработке сцены в глубину. То один, то другой. Так что вот подобные флуктуации правильнее будет списать на нелинейность нашего восприятия. Если вы выбираете между этими двумя ЦАПами, брать можно то, что вот лично вам будет удобнее использовать. А вот в сравнении с High BFC1 последний кажется заметно проще. Хотя тут-то нечего удивляться, ведь он базируется на самой младшей версии кодека. Интереснее было схлестнуть Atom 2 с проверенным мастодонтом MyBassa DC03 на первой версии прошивки. Так и не стал его обновлять. Вот это уже дело вкуса. Айбас, очевидно, легче по телу и намного детальнее и быстрее в проработке материала, от чего там, где встречаются сложные такие джазовые пассажи, Айбаса передает все четко, точно и со всеми вот оттенками звукоизвлечения. А там два, очевидно, чуть медленнее и жирнее. Поэтому сложных моментов он не в силах выдавать вот такой точности рисунок, однако в соло или, например, на тяжелой музыке звучание аудиорект кажется более живым и насыщенным. Уже многократно замечал, что я не могу выбрать, какая из этих двух подач мне нравится больше. Тут все строго по ситуации. От того всегда имел под рукой и Айбаса, и какой-нибудь свисток на ESS ES 9281 Pro. А так у нас ровно то же живое, чуть теплое и очень жирное звучание с хорошим уклоном в нюансы и проработкой сцены в глубину. Как и все собратья по чипу, а у Direct Atom 2 сильно уходит в эмоции, чего постоянно хочется подпевать, а то и вообще пуститься в пляс. Но вот такой характер у этих чипов от ESS. Ничего не поделаешь, и герой обзора не стал тому исключением. Да и в плане наушников перебирать бессмысленно. Atom 2 споется вообще со всем, что ему не подсунь. От хороших дорогих моделей до бюджеток за 30 баксов. Понятно, что звучать это будет по-разному, но со скидкой на ушки в том же самом ключе. Для металла очередной раз оценил A6 Audio Ripple, в чем в чем, а в тяже они всегда показывают класс. Для джаза уже мои вкусы разделились. Кенера Норн превосходный, а Янин Кеннон более естественный в плане подачи. Попробовал также связки Steam Hi-Fi T5, и вот тут мы получили по скорости уже примерно уровень айбаса с риплами. Повысилась резкость, стало лучше разделение и общая четкость музыкальной картинки. Да что там, даже блон bl 8 интересно так запели при своем в вот этом нейтральном почерке. Если же рассматривать звук по частотам, то бас тут сочный, глубокий, с прекрасными текстурами, скоростными атаками, серединка комфортная, очень мелодичная, но при этом с отличной проработкой всяких мелких нюансов. Да и в естественности ей не откажешь, прямо ощущается живой оркестр со всеми его высокочастотными отзвуками и тембральной насыщенностью. Высокие одеяла на себя не тянут, зависит, конечно, от наушников, но в большей мере они спокойные и протяженные, с приятной такой массивностью. Так что все вроде как на местах, но при этом ничего не режет и в нужных местах не отвлекает, что позволяет в полной мере сосредоточиться на прослушивании. Из стилистики аппарат, на мой взгляд, жанрово независим, с наслаждением погонял на нем как старый добрый рок, так и тяж и свои любимые акустические джазовые команды. От наушников к наушникам характер немного меняется, но общее впечатление нет. Классный цапик, не знаю, друзья, что вам еще о нем рассказать. Итогом хочу сразу похвалить Хайли Дакау Директ Атом 2 за очень удобный такой форм-фактор, прекрасные замеры, поддержку MQA, DSD и PCM рекордного качества. Нельзя не отметить и довольно приличную выходную мощность при столь компактных габаритах, поддержку гарнитурного блока и очень гуманный расход аккумулятора источника, причем неважно будет у вас там плеер или смартфон. Звучание вообще превосходно не отличить от европейских устройств. 
Вот все тут вроде как бочка меда, но с моим смартфоном он так и не заработал. Устройство подключено, и тут же устройство отключено. Возможно, тут вопросы надо задавать в Samsung, или уже пора обновляться, я не знаю. Но с Xiaomi и всеми моими другими устройствами на Windows Android все работало отлично. Ну вот такой вот нюанс присутствует. Очень понравился девайс, долго его ждал, от того обиднее всего. В сухом остатке реально вот моя прелесть, но вот не для всех, и дело вовсе не в вкусовых пристрастиях. Рекомендовать его к покупке могу и буду, тем более, что ЦАП по факту оказался неубиваемым. Весь нужный софт я, конечно же, приложу. Халидак реально молодцы. Вот такой вот он у нас красавец Халидак Аудирект Атом 2. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под роликом.